সৌন্দর্য মানে শক্তি সৌন্দর্য মানে আত্মবিশ্বাস সৌন্দর্য মানে সাহস শামীমা তুষ্টিকে দেখে আমাদের তাই মনে হয় অভিনেত্রী শামীমা তুষ্টিকে সঙ্গে নিয়ে আমি নাবিলা ইসলাম শুরু করছি আমাদের আজকে সান্দ্রিনার রূপকথা শামীমা তুষ্টি একজন গুণী অভিনেত্রী মঞ্চ থেকে তার অভিনয় জীবনের শুরু ছোটবেলা থেকে লোকনাট্য দলের হয়ে মঞ্চে নাটক ও নাচ করতেন পরবর্তীতে টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রে নিয়মিত অভিনয় করেছেন সক্রিয় হয়েছেন রাজনীতিতেও সম্প্রতি প্রযোজক হিসেবেও তার অভিষেক হয়েছে স্যান্ডেলিনার রূপকথায় আমাদের আজকের অতিথি শামীমা তুষ্টি কেমন আছো আমি অনেক ভালো আছি এবং ভালো থাকার চেষ্টা করি আচ্ছা যেহেতু রূপকথার অতিথি হয়ে এসেছো তোমার কাছে জানতে চাই একজন নারী এবং একজন পুরুষকে তোমার কাছে কখন আকর্ষণীয় মনে হয় একটা মানুষকে চিনতে হলে তোমার আসলে ভেতরটাকে চিনতে হবে তো ভেতরটা যদি তোমার ভালো হয় তাহলে দেখবে তোমার আশেপাশের সকল কিছুকে নিয়েই ভালো থাকার চেষ্টা করে তো ভালো মানুষটাকে আমি আসলে সেভাবে ডিফাইন করব যে সকলকে নিয়ে ভালো থাকার চেষ্টা করে ফ্যাশন ট্রেন্ড কতটা ফলো করো অতটা না মানে আমি একদমই আমার মতো আমার যখন যেটা ভালো লাগে আমি সেটাই আসলে ট্রেন্ডের মধ্যেই থাকার চেষ্টা করি আচ্ছা মা খালার তেল এটার ব্যাখ্যাটা জানতে চাই আচ্ছা আমার নিজের একটা অর্গানাইজেশন আছে আমরা মানুষ ফাউন্ডেশন সো ওইখানে প্রায় আমরা এই পর্যন্ত দশ লক্ষ মানুষকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি সো আমরা লাস্ট সেভেন ইয়ার ধরে কাজ করছি এই যে তেলটা এই তেলটা হচ্ছে আমার মা আমাকে ছোটোবেলা থেকে এই তেলটা বানিয়ে মাথায় লাগাতো তো ওই তেলটা আমি তাদেরকে শিখিয়েছি এবং তারা ওইটা বানায় এবং আমরা তাদের কাছ থেকে কিনে এনে আমরা অনলাইনে সেল করি এবং পুরো টাকাটাই ওরা পায় কীরকম ফুডি তুমি আমি তো অনেক ফুডি আমাকে দেখে বুঝি না আমার আসলে কখনও একদম হ্যাংলা চিকন কখনোই আমি থাকতে পারি না বিকজ আমাকে ভাত খেতে হয় বিকজ আমি ভাত না খেলে আমার কাছে মনে হয় আমার মাথা ঘুরে এখন যেহেতু আমার নিজের সংসার সো আমি এখন নিজেরটা বাসায় নিজে করার চেষ্টা করি আর বাইরের খাবার যে একদমই খাই না তা না কিন্তু আমি জিম করি ডায়েট করি হচ্ছে প্রপার ডায়েট করি এমন না যে কিটো ডায়েট বা এটা প্রপার ডায়েট এটা প্রপার ডায়েট যেটা আমার সকালে দুইটা ডিম খেতেই হয় তারপর আমার রাতে দুধ খেতে হয় কলা খাই ফ্রুটস খাই মানে টোটাল খাবারটা আমার একটা মানে চার চার্টের মধ্যে থাকে আচ্ছা যেভাবে ফিজিক্যালি আমাদের ফিট থাকতে হয় মেন্টালিও তো আমাদের ফিট থাকতে হয় মেন্টাল হেলথের যত্নের জন্য কী করো নিজেকে নিজে মোটিভেট করি কারণ আমার আসলে খুবই শর্ট টাইমে দুটো মানে দুজন পরিবারের মা বাবা দুজন এক বছরের মধ্যে মারা গেছে সো যখন মা মারা গেছে তখন আমি একদম ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলাম তো আমি যখন ডাক্তারের সাথে কথা বলতাম তো তখন আমার কাছে মনে হতো যে এই এই জিনিসগুলো তো আমি নিজেই সবাইকে বলি তাহলে আমি কেন নিজের মধ্যে অ্যাপ্লাই করব না তো নিজেকে ভালো রাখার জন্য আসলে কি করা উচিত আনন্দে থাকার জন্য কি করা উচিত সেটা আসলে নিজেকেই ডিসাইড করতে হবে এটা কেউ তোকে করে দিতে পারে না আচ্ছা তোমার তো অনেক গুণ অনেক গুণের মধ্যে দোষ কি আছে বলো আমি একটু শর্ট টেম্পার আর হয়তো একটু জোরে কথা বলি আর হচ্ছে মুখের উপর অনেক কথা বলে দেই এটা আমার একটা অনেক বড় গুণ এটা আমার একটা শিক্ষা এটা তো ভালো হ্যাঁ ভালো না কিন্তু অনেকের জন্য এটা অনেক খারাপ ছোটোবেলার একটা ছবি পোস্ট করে লিখেছিল যে জীবন অনেক সুন্দর ছিল কীরকম সুন্দর ছিল না এখনও সুন্দর মানে প্রত্যেকটা সময়ের আলাদা আলাদা সৌন্দর্য থাকে মানে তখন তো আসলে এত দায়িত্ব ছিল না দায়বদ্ধতা ছিল না অনেক কিছু চিন্তা করতে হতো না যা খুশি তাই করে ফেলা যেত আচ্ছা এখন তো আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তোমার বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে কথা হয়েছে আমরা কি জানতে পারি দু একটা কথা তিনি কি বলেছেন তোমাকে আমার সাথে আসলে একবারই দেখা মানে কথা বলার আমি সুযোগ পেয়েছি এবং কথা বলেছি আমি আসলে আমার বাবার পরিচয় পরিচিত হতে খুব আনন্দিত এবং গর্ববোধ করি যেহেতু আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতার প্রথম পতাকা বহন করেছে সো আমি তাকে সেই কথাটাই বলেছি যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে এবং আমার বাবা স্বাধীনতার প্রথম পতাকা বহন করেছে এবং আপনার বাবা আমার বাবাকে তুই করে সম্বোধন করতেন মালিবাগের ইদু বলে তাকে ডেকে পাঠাতেন আর সত্যি সত্যি কি কলিগরা খুব ভালো বন্ধু হয় আগে তো আমরা আসলে স্ক্রিপ্ট ধরে ধরে নাটক করতাম এবং 
কয়টা শিল্পী আছে আমরা জানতাম কিন্তু এখন যে নাটকগুলো আমরা করি আজকে তুই আসিস কালকে আমি আসি এই কারণে বন্ধুত্বটা বন্ধুত্বটা জোরালো হয় না সামনে তো তোমারও কাজ আসছে কারণ তুমি অনুদান পেয়েছো তোমার সিনেমার জন্য তো সেই সিনেমা আসলে কবে আসছে কি নাম হবে সেই সিনেমার কি প্ল্যান আছে আমার সিনেমাটা আসলে অনুদানের শিশুতোষ মুভি তো সেটা হচ্ছে যে মাটি রাজকুমার আমরা এখনো শুটিংয়ে যাইনি যেহেতু এই বছরের অনুদানের এবার আমি পেয়েছি তো সব কিছু মিলে আমি একটু ডিফারেন্টভাবে প্ল্যান করার চেষ্টা করছি আমি এটার প্রডিউসার আমার ডিরেক্টর হচ্ছে রুবেল শঙ্কর উনি ওনার লেখা এবং ডিরেকশানে থাকবে এবং মোটামুটি আমি টিমটা গোছাচ্ছি তো চেষ্টা করছি যাতে ভালো কিছু করতে পারি কারণ আমার মানে আমি সবাইকে বলি যে ভালো কিছু হয় নাই কেন অল দি ভেরি বেস্ট নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে চলে যাচ্ছি নেক্সট সেগমেন্টে উইচ ইজ র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড আমি কিছু ঝটপট কোয়েশ্চেন করব তুমি ঝটপট উত্তর দিবে কোনো প্রশ্ন স্কিপ করা যাবে নিজেকে কতটা সুন্দরই মনে করো খুব সুন্দরই তাহলে অনেকটাই নেই যে অভিনেত্রীর রূপের ভক্ত তুমি মধুবালা আচ্ছা যার সাথে তোমার প্রায় ঝগড়া হয় আমার স্বামী যাকে তুমি কখনো ক্ষমা করবে না এরকম কেউ নাই সবাইকে ক্ষমা করে দিতে হয় হাজবেন্ডকে এখনো যে কথাটা বলা হয়নি মায়ের খাবার আমি যেরকম আমি সেটা ত্যাগ করতে পারবো না আচ্ছা এক কথায় প্রকাশ করো স্বামীমা তুষ্টি একজন মানুষ জানুয়ারি মাসে তুমি গত বছর মাকে হারিয়েছো এ বছর একই মাসে বাবাকে হারিয়েছ বাবা মা ছাড়া আসলে জীবন কেমন আমাকে দেখেছেন এবং বাংলাদেশের নাটক বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের সবাই অনেক ভালো দেশকে ভালোবাসুন নিজেকে ভালোবাসুন এবং পরিবারকে ভালোবাসুন ছোট্ট একটা গিফট আছে তোমার জন্য পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রূপ কথায় সঙ্গে আছে আমি রাহিমা সুলতানা রিতা আশা করি আপনারা ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমাদের আজকের রেমেডিজ হলো কফি কফি আমাদের কিন্তু ভরপুর মাত্রায় এনার্জি দেয় যখনই টায়ার্ড লাগে দেখা যায় যে এক কাপ ব্ল্যাক কফি যদি খাওয়া যায় তাহলে আবার এনার্জি ফেরত চলে আসে তো এই কফি অ্যান্টি এজিংয়েরও কাজ করে আমরা যদি কফি মাস্ক আমাদের স্কিনে ব্যবহার করি তাহলে সেটা থেকে অনেক ভালো একটা রেজাল্ট পাতে পারি তবে তার সাথে আমরা আরও কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজ করব। আমাদের আজকের মডেল হলো সুমি কেমন আছে সুমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি তো আমি একটু তোমার সম্পর্কে জানতে চাই তুমি কি করো আমার পড়াশোনা শেষ করেছি এখন আমি অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করছি আর পাশাপাশি টুকটাক মডেলিংও করছি তো আমি এখানে কফি পাউডার নিয়েছি আমার এখানে কফি পাউডার আছে আর এখানে আমি কিছুটা কফি গুলিয়ে নিয়েছি এর সাথে আমাকে আমি যেটা করবো মিল্ক পাউডার মিল্ক যাদের স্কিন একটু ড্রাই কমবিন যেমন তোমার স্কিনটা কম্বিনেশন তো আমি এর সাথে মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি আর আরেকটা জিনিস আমি এর সাথে অ্যাড করবো যেটা কফির সাথে খুব ভালো যায় সেটা হলো ওটস ওটসটাই আমি এখানে ইউজ করছি একটা প্যাকের মতো যাতে এটা হয়ে যায় কফি প্যাকের সাথে ওটসটা খুব ভালো যায় আর যদি তোমার কোনো অ্যালার্জি না থাকে হানিতে তুমি চাইলে হানি ইউজ করতে পারো এটা সম্পূর্ণ তোমার নিজের উপর তবে ওটসটা আমাকে আর একটু বাড়াতে হবে বিকজ এটা একটা ঠিক প্যাকের মতো হবে যাতে আমার ইউজ করতে সুবিধা হয় এখানে আমি আর একটু ওটস অ্যাড করে দিলাম আমি এখানে হানি দিয়েই ময়শ্চারটা দেওয়ার চেষ্টা করব হানি দাগ দূর করতে হেল্প করে হানি ব্রন থাকলে সেটাও মানে দূর করে দেয় তো এই জন্য স্কিনটাকে সফট শ্যাফল করে তো আমি এই মাস্কটাকে 
এখানে ঢেলে নিচ্ছি হয়ে গেল এই মাস্কটা চাইলে আপনারা স্টোর করতে পারেন এক সপ্তাহের জন্য ফ্রিজে রাখতে পারেন যখন দরকার বের করে ব্যবহার করা যায় তাহলে চলুন আপনারা আপনাদের উপর কেমন করে অ্যাপ্লাই করবেন তাই দেখে নিন এসো আমি আজকে কফি দিয়ে একটা অ্যান্টি এজিং প্যাক আপনাদের জন্য তৈরি করেছি আমি আশা করি আপনারা ইউজ করে বেনিফিটেড হবেন ব্যবহারটা কিভাবে করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের মডেলের উপর তবে একটা জিনিস এই মাস্কটা ব্যবহার করার আগে মুখটা খুব ভালো করে ধুয়ে নেবেন তারপর প্যাকটা লাগাবেন তাহলেই আপনি প্রপার রেজাল্টটা পাবেন আমি প্যাকটা লাগিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখুন যেমন এখানে আসে চোখের নিচে আসে এই চোখের নিচে এই জায়গাটা আস্তে করে ব্রাশ দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক এরকম এরকম আপওয়ার্ড আপওয়ার্ড সব আপওয়ার্ড উপরের দিকে যাবে ডাউন কখনোই হবে না একটা ওভাল ফেস যদি নিজের যত্ন না করেন কিছুদিন পরে দেখবেন যে আফটার ফর্টি গিয়ে এটা একদম স্কোয়ার হয়ে গেছে এই যে একটা থুতনি বা জলাইন কিচ্ছু খুঁজে পাওয়া যায় না এটা বিশ মিনিট পর্যন্ত রাখতে হবে ওভার নাইটের কোনো দরকার নেই বিশ মিনিট পরে সুন্দর করে ভেজা কাপড় দিয়ে অথবা তুমি চাইলে এটা মুছে ফেলতে পারো তোমার বেশি করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারো সবচেয়ে ভালো হয় হালকা একটু মাসাজ করে জাস্ট এরকম রাব 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 করে দেন মুছে নেওয়া চোখের নিচটা খুব কেয়ারফুলি করতে হবে প্রত্যেকটা এরিয়া খুব যত্ন করতে হবে তাহলেই কিন্তু ভালো থাকবে দেন লাস্টে একটু ময়শ্চারাইজার লাগাতে হবে তুই ময়শ্চারাইজার লাগাও স্কিনে মুক্ত হওয়ার পরে কি লাগাও আচ্ছা হ্যাঁ আসলে ময়শ্চারাইজার যেটা স্যুট করে স্কিনে সেটাই ইউজ করা উচিত একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন এটা আপনাদের জন্য টিপস আমার জন্য যেটা স্যুট করছে আপনার জন্য সেটা স্যুট নাও করতে পারে এটা কমপ্লিটলি ইন্ডিভিজুয়াল সেই জন্য আমাদের রূপচর্চার ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সাহায্য করার জন্য তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আশা করি আমাদের আজকের যে রেমিডিটা দেখালাম সেটা ট্রাই করবেন এবং বেনিফিটেড হবেন আর সবচেয়ে বড় জিনিস নিজেকে ভালোবাসবেন ভালো রাখবেন দেখবেন পৃথিবীটা অনেক সুন্দর জীবন একটাই দেখা হবে আবারও সুস্থ সুন্দর দীর্ঘ জীবন কামনা করছে এখন দেখব ঘরে বসে ইয়োগা করার কয়েকটি নিয়ম প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্যান্ডেলিনা রূপ কোথায় সাথে আছে আমি সালদিন আমার সাথে আছে বদরুল এবং শিলা অত্যধিক ওজন বর্তমান পৃথিবীতে একটি ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়া হয়েছে আমাদের মানব সমাজে মূলত ওজন বৃদ্ধি পাবার মূল কারণ হলো আমাদের বিপাক ক্রিয়া বা ম্যাটাবলিক রেটটি স্লো হয়ে যাওয়া সেজন্য ইউগাতে একটি দারুণ রকমের ব্রিদিং আছে এটিকে ক্লিনজিং টেকনিক বলা হয় এটির নাম হলো কপাল ভাতি সেজন্য আমরা ক্রস লেগ পজিশনে বসে কুমুরকে সবসময় সোজা রাখব মুখ সোজা থাকবে বুক সোজা থাকবে যেন স্পেন্ট থাকবে কোনোভাবে ভিতরে আড়ষ্টতা তৈরি না হয় শোল্ডার সোজা থাকবে এটি একটি ক্লিনজিং প্রক্রিয়া প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আমি বলে দিই এটি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া আমরা ফোর্সফুললি অ্যাক্সেলেশন করব অর্থাৎ জোর করে আমরা আমাদের প্রশ্বাসটিকে বের করব আমি তাদেরকে ডিরেকশন দিচ্ছি এরকম ওয়ান টু মানে ওয়ানে যে আমি ডিরেকশনটি দিব এটিতে শ্বাস গ্রহণ করবে এটিতে কোনো ধরনের আওয়াজ হবে না যখন আমি টু বলবো সেটিতে ফোর্স করে পেট থেকে শ্বাসটা ফেলবে লক্ষ্য করুন কিভাবে করছে ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান টু প্রিয় দর্শক যত বেশি ফাস্ট করতে পারবেন তত দেখবেন আপনার সমস্ত শরীরে একটি এনার্জি বা শক্তি ফিল করবেন আপনারা ত্রিশটি করে তিনটে রাউন্ড করবার চেষ্টা করবেন দু তিন মাস করে প্রতি রাউন্ডে একশোটি করে একটি রাউন্ড করবার পর দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে 
দ্বিতীয় রাউন্ড এরকম একষট্টি করবার ঠিক এরকম করে তিনটে রাউন্ড থ্রি হান্ড্রেড প্রত্যেক দিন করবার চলুন এবার আমরা একটি আসন করব এই আসনটির নাম হলো সূর্য নমস্কার বা সান সেলিটেশন বারোটি আসন মিলে এই একটি পূর্ণাঙ্গ আসন এটি একটি চমৎকার আসন সারা শরীরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রত্যেকটি অর্গানকে হিট করবে এবং এটিকে যখন আপনি ফাস্ট করবেন তখন আমাদের কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম অনেক বেশি অ্যাক্টিভেট হয়ে ক্যালোরি বার্ন করতে হেল্প করবে সেই জন্য আমরা সোজা দাঁড়িয়ে ম্যাট বা ফ্লোরের সামনে চলে আসব প্রিয় দর্শক এটি খুব মনোযোগ দিয়ে আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে এই প্রত্যেকটি বারোটি যে আসন করবে একসাথে এটির মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসটা কোনোভাবে ভুল করা যাবে না আমি যে জায়গায় শ্বাস গ্রহণের কথা বলি সেখানে আপনি শ্বাস গ্রহণ করবেন এবং যেখানে অ্যাক্সেলেশন করবার কথা বলি সেখানে আপনাকে শ্বাস ফেলতে হবে ঠিক এই প্রক্রিয়া থেকে আপনি লক্ষ্য রাখুন প্রথম শ্বাস গ্রহণ করতে করতে হাত দুটো উপরে তুলে একসাথে রেখে ঠিক এই প্রক্রিয়া থেকে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটো বুকের মধ্যে আসবে ঠিক এখানে আবার শ্বাস গ্রহণ করতে করতে হাত দুটো উপরে প্রথম বুক মাথা যতটুকু সম্ভব যাবে কোনোভাবে বেশি প্রেশার করা যাবে না এবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা নিচের দিকে আসবে যতটুকু পারবেন হাঁটু সোজা রাখবেন সবটুকু পারবার দরকার নেই ঠিক এই প্রক্রিয়া থেকে শ্বাস গ্রহণ করে ডান পা যাবে এবং মাথা উঁচু থাকবে হিপ জয়েন যেন ওপেন হয় সেজন্য যতটুকু সম্ভব নিচের দিকে চাপ দিয়ে রাখবেন মাথা উপর দিকে তুলে রাখতে হবে এবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে অন্য পার্টি সোজা হবে প্ল্যাঙ্ক পজিশনে যাবে প্ল্যাঙ্ক পজিশনে যাওয়ার পর আপনি মাথা সোজা রাখবেন এখানে এখন হাঁটু এবং পেট বুক নিচের দিকে নামবে থুতনি নামবে এবার শ্বাস গ্রহণ করতে করতে প্রথম থুতনি তারপর বুক তারপর পেট এবং কোনো সোজা করবেন এবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কুমোরকে উপরের দিকে আমরা ডাউনওয়ার্ড ফেসিং ডোগে চলে আসবো কুমোরকে উপরের দিকে মাথা ছেড়ে দেব এবার শ্বাস গ্রহণ করতে করতে যে পাটি পিছনে প্রথমে নিয়েছিলাম সে পাটিকে সামনে নিয়ে আসবো হাতের মধ্যে এবং থুতনি উপরের দিকে রাখব এবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে অপর পাটি ঠিক একই সাথে থেকে হাঁটু সোজা রেখে মাথাকে ছেড়ে দিব ঠিক এই প্রক্রিয়ায় আবার শ্বাস গ্রহণ করতে করতে হাত দুটো উপরে তুলে পিছনের দিকে ব্যান্ড করে এবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে রিল্যাক্স ফাইনাল রিল্যাক্সনে আসবো প্রিয় দর্শক এই বারোটি একসাথে হয়ে একটি আসন হলো আপনারা ওজন কমানোর জন্য যেটি করতে হবে এই বারোটি আসন মিলে একটি আসন করে আপনি কমপক্ষে বারো থেকে চোদ্দোটি তার মানে হলো আপনাকে মিনিমাম এই বারোটি দিয়ে একটি আসন এটিকে আপনি বারোবার সর্বনিম্ন বারোবার বা তার বেশি আপনি যত বেশি করবেন এবং যত বেশি ফাস্ট করতে থাকবেন তখনই আপনি দেখবেন যে আপনার শরীরের মধ্যে দারুণভাবে বার্ন ক্ষমতাটি বেড়ে গেছে এগুলোর পাশাপাশি অন্য যে বিষয়টিতে আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে সেটি হলো সুখ যখন আমরা সুখে না থাকি মনের মধ্যে সুখ অনুভব না করি তখনই স্ট্রেস আসে আর স্ট্রেস আসলে আপনি খাবার গ্রহণ না করলেও আপনার ওজন বাড়তে থাকবে আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন স্যান্ডেলিনা রূপকথার সাথেই থাকুন দর্শক প্রিয় তারকার সাথে আড্ডা হলো দেখলাম কিভাবে ঘরে বসে ঘরোয়া উপায়ে আপনি কয়েকটি বিউটি টিপস অ্যাপ্লাই করে আপনার স্কিনের যত্ন নিতে পারেন এছাড়াও ইয়োগার মাধ্যমে ভালো থাকতে পারেন সবসময় স্যান্ডেলের রূপকথা থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আবারও সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন